আজকে বাংলা সাহিত্যের এমন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যার আলোচনা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা যেন অসম্পূর্ণই থেকে যাবে আজ আলোচনা করব চৈতন্য যুগ নিয়ে চৈতন্য দেব শুধুমাত্র বাংলার নন সমগ্র ভারতবর্ষের কাছেই এক প্রবাদ প্রতিম যুগ পুরুষ ইনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণের অবতার এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে একজন অন্যতম সমাজ সংস্কারক রূপে তার আবির্ভাব ঘটেছিল মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে চোদ্দশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দের আঠেরোই ফেব্রুয়ারি দোল পূর্ণিমার দিন পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা সচী দেবীর কোল আলো করে আবির্ভূত হলেন শ্রী চৈতন্য দেব স্থানটা হল নবদ্বীপ গঙ্গা তীরবর্তী এই অঞ্চল বর্তমানে নবদ্বীপ ধাম নামে সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তৎকালীন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব সমাজের কাছে ছিল স্বয়ং দেবতার অবতার রূপে আবির্ভাব হওয়ার মতো ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে তার জন্মের সময় নাকি তৎকালীন সময়ে সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ তথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণবর্গ দেখতে পেয়েছিলেন নানান রকম দৈবী অলৌকিক গুণ সেই শিশুপুত্রের মধ্যে এবং তাকে শ্রী কৃষ্ণ তথা শ্রী বিষ্ণুর অবতার রূপে গ্রহণ করেছিলেন সবাই এই শ্রী চৈতন্য দেব ক্রমশ যখন বড় হয়েছিলেন তখন তিনি মহান পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন শিশুকাল থেকেই সকলে শ্রী চৈতন্য দেবের মধ্যে খুঁজে পেতেন শিশু কৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন চিহ্ন সমূহ শ্রী চৈতন্য ছিলেন প্রচন্ড চঞ্চল এবং বুদ্ধিদীপ্ত একটি শিশু তিনি নারায়ণ দাস পণ্ডিতের টোলে পড়াশোনা করে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন খুব অল্প বয়সের মধ্যেই খুবই অল্প বয়সে তিনি নবদ্বীপে পণ্ডিত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ তার আচরণ সকলকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল তবে তখনও পর্যন্ত কিন্তু শ্রী চৈতন্যের আধ্যাত্মিক জীবন তেমনভাবে শুরু হয়নি এরপর তিনি প্রথমবার দ্বার পরিগ্রহ করলেন বা বিবাহ করলেন লক্ষ্মী প্রিয়া নামক এক নারীকে কিন্তু বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই ইনি মারা যান এরপর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং মাতার অজস্র অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করলেন বিষ্ণু প্রিয়াকে কিন্তু এই সংসার জীবনের মধ্যে তিনি বেশি দিন আবদ্ধ ছিলেন না খুব শীঘ্রই তিনি মহান দুই ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করতে পেরেছিলেন তারা দুজন হলেন মাধবেন্দ্রপুরী এবং ঈশ্বরপুরী এই মাধবেন্দ্রপুরী এবং ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্য লাভের ফলে খুব তাড়াতাড়ি শ্রী চৈতন্যদেব ভক্তি মার্গের পথে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন শুরু হয়েছিল তার আধ্যাত্মিক জীবন তিনি সর্বদাই কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন এবং কৃষ্ণ ভক্তিতেই জীবনের সমস্ত সারাৎসার তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন শুধুমাত্র তিনি নিজে নন তিনি নবদ্বীপের সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে তথা ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রচলিত করেছিলেন কৃষ্ণ নাম এবং হরিনাম সংকীর্তনের মাহাত্ম এরপর আসি শ্রী চৈতন্যের সরাসরি দীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে শ্রী চৈতন্য দেব দীক্ষা গ্রহণ করেন কাটোয়া নিবাসী কেশব ভারতীর কাছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় থেকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে পরিচিত হতে শুরু করেন এটা হলো তার দীক্ষা পরবর্তী নাম অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য দেবের পূর্ব নাম একটা ছিল অর্থাৎ তার পিতা মাতা কর্তৃক দেওয়া নাম সেই নামটি হল বিশ্বম্ভর মিশ্র শ্রী চৈতন্য দেবের একজন দাদাও ছিলেন তার নাম বিশ্বরূপ তিনি শ্রী চৈতন্যের বহু পূর্বেই দীক্ষা গ্রহণ করে এবং সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্য সেই একই পথে অগ্রসর হন নিজের দাদার মতো শ্রী চৈতন্য দেব দীক্ষা গ্রহণের পর নিজের সহচর এবং পার্ষদ নিত্যানন্দ এবং হরিদাসের সঙ্গে সমগ্র নবদ্বীপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ প্রেমের ধারা সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে তীর্থ ভ্রমণ করতে বের হন প্রথমে তিনি যান পুরীধামে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে তারপর ক্রমশ তিনি গমন করেন মহারাষ্ট্র গুজরাট বৃন্দাবন প্রভৃতি বড় বড় ধাম এবং স্থানে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা খুব দরকার সেটা হল সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী যে ভক্তি আন্দোলনের ধারা মধ্যযুগে প্রবাহিত হয়েছিল শ্রী চৈতন্য দেবও কিন্তু ছিলেন তার একটি অংশ আমরা জানি যে তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন যুগ পুরুষ আবির্ভূত হয়ে মানুষকে মানবতার ধর্ম শেখাতে তৎপর হয়েছিলেন এবং সেই কারণে তারা যে আন্দোলনের পথে ব্রতী হয়েছিলেন অর্থাৎ প্রেম ধর্ম প্রচার খারাপ পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে আনা ভালো অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শবাদী পথের দিকে মানুষকে ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোকে আমরা সাধারণত ভক্তি আন্দোলনের লক্ষণ বলে মনে করি যে আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন কবির গুরু নানক শ্রী চৈতন্য দেব প্রমুখ বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি শ্রী চৈতন্য দেব শুধুমাত্র বাংলার নন সমগ্র ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনেরও একটি অংশ ছিলেন সে যাই হোক তিনি বৃন্দাবন দাক্ষিণাত্য এই সমস্ত স্থান ভ্রমণ করার পর পরিশেষে পুনরায় কিন্তু পুরীতেই আবার ফিরে এসেছিলেন 
তার জীবনের শেষ বারো বছরে দিব্যন্মাত অবস্থা কিন্তু তিনি কাটিয়েছিলেন পুরীর মন্দিরেই এবং নীলাচল তথা পুরীতে থাকাকালীন সময়ে বেশ রহস্যজনকভাবে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে জুন শ্রী চৈতন্যের তিরোধান ঘটে তবে ঠিক কিভাবে শ্রী চৈতন্য দেব দেহত্যাগ করেছিলেন বা তার নরলীলা সমাপ্ত করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য কিন্তু আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না চৈতন্য দেবের এই তিরোধান কিন্তু বেশ রহস্যমণ্ডিত কেউ কেউ বলে থাকেন শ্রী চৈতন্য দেব নাকি স্বয়ং জগন্নাথ দেবের মূর্তির সঙ্গে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন আবার কারো মতে পুরীর সমুদ্রের ভেতরেই তিনি সলিল সমাধি লাভ করেছিলেন আবার কারো মতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময় রথের সম্মুখে দিব্যন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণ নাম সহকারে নাম সংকীর্তন করতে করতে শ্রী চৈতন্য দেবের পায়ে একটি ইষ্টক খণ্ড বা ইটের কুচি কোনোভাবে বিদ্ধ হয়েছিল এই ইষ্টক খণ্ড বিদ্ধ হওয়ার ফলেই নাকি শ্রী চৈতন্য দেব মারা গিয়েছিলেন আবার এমন কিছু বিতর্কিত তথ্য রয়েছে শ্রী চৈতন্য দেব সম্পর্কে যে মনে করা হয় তিনি কোনোভাবে কোনো আততায়ের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত তার দেহকেও কোথাও গুম করে দেওয়া হয়েছিল ওই নীলাচলেরই কোনো ভূমিতে তবে সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি শ্রী চৈতন্য দেব ছিলেন মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে একজন বিখ্যাত যুবপুরুষ তার গুরুত্ব শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্বগত দিক থেকেই নেই সমাজ তত্ত্বগত দিক থেকে সংস্কৃতির দিক থেকে প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকে কিন্তু শ্রী চৈতন্য দেব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি মানুষ আমরা যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখি তখন কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন অনেক সময় আমাদের ফেস করতে হয় যে বাংলার সমাজ এবং সংস্কৃতিতে শ্রী চৈতন্য দেবের কী প্রভাব ছিল অথবা বাংলা সাহিত্যে বা শ্রী চৈতন্য দেবের কী প্রভাব রয়েছে এই সমস্ত বিষয় আমাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রী চৈতন্য দেবের গুরুত্ব যেমন শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র নবদ্বীপ তথা বাংলার যে চালচিত্র ছিল তা কিন্তু মোটেই তেমন সুবিধাজনক ছিল না সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বহু জাতপাতের মধ্যে বিরোধ মানুষে মানুষে হিংসা ভেদাভেদ হানাহানি মদ্য মাংস সহকারে জীবনকে খুব নিকৃষ্টভাবে কাটানোর একটা প্রবণতা তৎকালীন সময় মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে কিন্তু তৈরি হচ্ছিল শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব সেই সময় মানুষকে মানবতার ধর্ম শেখালো মানুষদের দেবতার প্রতি ভক্তি বা ভক্তি রস সম্পর্কে নিজের আস্থা হারাচ্ছিল সেটা পুনরায় তারা ফিরে পেল শ্রী চৈতন্য দেবকে দেখে কাজে ধর্মতত্ত্বগত দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে মানুষকে নৈতিক অধপতনের হাত থেকে মুক্তির দিক থেকে এবং অবশ্যই জাতপাতের ভেদাভেদ মুক্ত করে মানুষকে খোলা মনে অপর মানুষকে গ্রহণ করাবার দিক থেকে কিন্তু শ্রী চৈতন্য দেবের যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সমাজে এরপর আমরা আসবো শ্রী চৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে লেখা বিভিন্ন সাহিত্য প্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার সেটা হলো শ্রী চৈতন্য দেবের পূর্বে কিন্তু কোনো মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে ছিল না শ্রী চৈতন্য দেব একজন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যদিও তাকে দেবতার অবতার ধরা হয় তবুও তার মানব রূপটাই কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি শ্রী চৈতন্য দেব এমন একজন মহান মানব যিনি আত্মজীবনী ধারার বা জীবনী সাহিত্যের ধারার প্রথম অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব এর পরবর্তীকালে আমরা দেখি বহু প্রখ্যাত মানুষের জীবনী আমরা পড়তে আগ্রহী হই যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন নেতাজি কিন্তু এই সমস্ত ধারার সূত্রপাত সম্ভবত হয়েছিল চৈতন্য দেবকে কেন্দ্র করে চৈতন্য দেবের পূর্বে কোনো মানুষের জীবনী এত বেশি গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু আমাদের সমাজে পায়নি তবে চৈতন্য দেবের জীবনীকে আমরা সাধারণ জীবনী গ্রন্থ বলতে পারি না এই গ্রন্থটিকে বলা উচিত সন্ত জীবনী বা হেজিওগ্রাফি সন্ত জীবনী কথার অর্থ হলো যে সমস্ত মানুষ দেব কম যারা রীতিমতো নিজেদের জীবনে কোনো এমন কাজ করেন যেটা তাদেরকে দেবত্বে উন্নীত করে সেই সমস্ত মানুষদের জীবনের অলৌকিক কাহিনী বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক রসের সমাহারে লেখা গল্প যখন বিন্যস্ত হয় সাহিত্যের পাতায় তখনই তাকে বলা হয় হেজিওগ্রাফি বা সন্ত জীবনী তো আমরা চৈতন্য দেবের জীবনী গ্রন্থগুলিকে মূলত সন্ত জীবনী বলতে পারি আর অবশ্যই আমরা চৈতন্য দেবের জীবনীকে আত্মজীবনীও বলতে পারি না কেননা শ্রী চৈতন্য দেব নিজে কখনো তার জীবনী লিখে যাননি তার জীবনীকে অন্য ব্যক্তিরা বা অন্য কবিরা লিখেছেন তাদের নিজেদের মতন করে কাজেই এগুলি জীবনী গ্রন্থ অর্থাৎ বায়োগ্রাফি হলেও অটোবায়োগ্রাফি বা আত্মজীবনী কিন্তু নয় এবার আমরা বিভিন্ন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা করব চৈতন্য দেবের জীবনী নিয়ে সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন তিনি হলেন মুরারি গুপ্ত তার গ্রন্থ মুরারি গুপ্তের করচা নামে পরিচিত তবে এই গ্রন্থের আরেক নাম বা আসল নাম শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম এটি চৈতন্য দেবের জীবন নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ হলেও এটি কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাজেই এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ নয় চৈতন্য দেবের জীবনীকে নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ হলো বৃন্দাবন দাসের শ্রী চৈতন্য ভাগবত এবার চলো আমরা 
মুরারি গুপ্তের কর্চা থেকে শুরু করে চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য মঙ্গল এই সমস্ত জীবনী গ্রন্থগুলি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যে আদিতম এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হল মুরারি গুপ্তের কর্চা যার অপর নাম শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম এই গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এর লেখক মুরারি গুপ্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত নয় ঠিকই তবে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে পরবর্তীকালের সকল কবি গ্রন্থটিকে মর্যাদা দিয়েছেন এরপর আসি কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের প্রসঙ্গে শ্রী চৈতন্য দেবের অন্যতম পরিচারক শিবানন্দ সেনের পুত্র হলেন পরমানন্দ সেন ইনি কবি কর্ণপুর নামে বিখ্যাত তার চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য পনেরোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেছিলেন এছাড়া তিনি চৈতন্য চন্দ্রদয় নামক একটি রূপক নাটক লিখেছিলেন এছাড়া তার লেখা গৌর গণদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থেও চৈতন্য দেবের সম্পর্কিত নানা তথ্য রয়েছে তবে এই সমস্ত গ্রন্থগুলি সবই ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী কাব্য রচনা করেন বৃন্দাবন দাস দীনেশচন্দ্র সেনের মতে পনেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবার সুকুমার সেনের মতে পনেরোশো সাত থেকে পনেরো খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবার বিমান বিহারী মজুমদারের মতে পনেরোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নবদ্বীপে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় বৃন্দাবন দাস তার কাব্য রচনা করেছিলেন চৈতন্য মঙ্গল নাম দিয়ে কিন্তু পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তার কাব্যকে ভাগবত আখ্যা দিয়েছেন এবং তার কাব্য চৈতন্য ভাগবত নামে বিখ্যাত হয়েছে গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়েও নানান জনের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে পনেরোশো পঁয়ত্রিশ বা পনেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ চৈতন্য ভাগবতের রচনাকাল আবার রামগতি ন্যায়রত্নের মতে পনেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দই গ্রন্থের রচনাকাল হিসেবে ধরা উচিত সুকুমার সেনের মতে গ্রন্থটির রচনাকাল পনেরোশো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আবার বিমান বিহারী মজুমদারের মতে পনেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে শ্রী চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়েছিল গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড এবং অন্তখণ্ড অধ্যায় সংখ্যা হল আদিখণ্ডে পনেরোটি অধ্যায় মধ্যখণ্ডে ছাব্বিশটি অধ্যায় এবং অন্তখণ্ডে দশটি অধ্যায় বাংলা জীবনী কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনী কাব্য হল শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম লেখকের নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবির জন্ম বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর গ্রামে পিতা ভগীরথ মাতা সুনন্দা দেবী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মকাল এবং গ্রন্থ রচনার কাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায় বিমান বিহারী মজুমদারের মতে কবির জন্মকাল পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ আবার জগৎবন্ধু ভদ্র ও সতীশচন্দ্র রায়ের মতে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেন চোদ্দশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে সুকুমার সেনের মতে পনেরোশো ষাট থেকে আশি খ্রিস্টাব্দ হল গ্রন্থটির রচনাকাল কাজ এই কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এর আগে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মনে করেছেন পনেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দের পর কৃষ্ণদাস কাব্য রচনাতেই হস্তক্ষেপ করেছিলেন অতএব সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি কৃষ্ণদাসের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দিকে তিনি লেখা শেষ করেছিলেন তার গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে সমাপ্ত আদি খণ্ডে সতেরোটি অধ্যায় মধ্যখণ্ডে পঁচিশটি অধ্যায় এবং অন্তখণ্ডে কুড়িটি অধ্যায় রয়েছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যটির একটি বিশেষত্ব রয়েছে চৈতন্য দেবের শেষ বারো বছরের দিব্যন্মাদ অবস্থা তথা তার জীবনের শেষ দিককার গুরুত্বপূর্ণ দৈবিক বর্ণনা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেই কিন্তু সব থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় চৈতন্য ভাগবতেও এই স্থানটি অতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লক্ষ্য করা যায় না সেদিক থেকে দেখতে গেলে চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থটির পরিপূরক গ্রন্থ এরপর আমরা আসি লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল প্রসঙ্গে লোচন দাস বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক তার চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ নানান দিক থেকে বিখ্যাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষের ধারণা অনুযায়ী গৌর নাগর তত্ত্বের আদর্শ এবং সাধন প্রণালী এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে বর্ধমান জেলার কোগ্রামে বৈদ্য বংশে কবির জন্ম কবির পিতার নাম কমলাকর মাতার নাম সদানন্দী চৈতন্য মঙ্গলের রচনাকাল পনেরোশো পঞ্চাশ থেকে পনেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময় চৈতন্য মঙ্গল চারটি খণ্ডে বিভক্ত এই চারটি খণ্ড হল সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড এবং শেষ খণ্ড চৈতন্য মঙ্গল নামক আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কবি জয়ানন্দ এই জয়ানন্দের নিবাস ছিল বর্ধমানের আমাইপুরা গ্রাম পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র মাতার নাম রোদনী 
জয়ানন্দের কাব্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম তথ্য পাওয়া যায় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পরে নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথের সম্পাদনায় তেরোশো বারো বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় জয়ানন্দের কাব্য নয়টি খণ্ডে বিভক্ত এই খণ্ডগুলির নাম হল যথাক্রমে আদিখণ্ড নদীয়াখণ্ড বৈরাগ্যখণ্ড সন্ন্যাসখণ্ড উৎকলখণ্ড প্রকাশখণ্ড তীর্থখণ্ড বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড তার কাব্যে মোট শ্লোক সংখ্যা তেরো হাজারের মতো এরপর আমরা আসি গোবিন্দ দাসের করচা গ্রন্থটি প্রসঙ্গে শান্তিপুরের ভক্ত বৈষ্ণব জয়গোপাল গোস্বামী গোবিন্দ দাস কর্মকারের করচার পুঁথিটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তারই সম্পাদনায় আঠেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে তা পুস্তক আকারে প্রকাশ পায় পনেরোশো আট খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের কাঞ্চন নগরে এই কবির জন্ম হয় গ্রন্থটিতে অপূর্ব প্রকৃতি বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বর্ণনাও এতে প্রাঞ্জল ভাবে রয়েছে সর্বশেষ আমি আলোচনা করব চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয় বা গোবিন্দ বিজয় গ্রন্থটি সম্পর্কে সুকুমার সেন উনিশশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয় প্রকাশ করেন কাপড়টি ছিল অসম্পূর্ণ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে গ্রন্থটি রচিত এই গ্রন্থেও তিনটি খণ্ড রয়েছে চৈতন্যদেবের জীবনী এবং চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলি সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং শেয়ার করো বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে থেকো বাণীপীঠ শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসবো আরও নতুন নতুন ক্লাস আরও নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা তোমাদের জন্য আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করলাম